ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം നളപാചകം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഒരു പഴം മല മലയാള പഴമയുടെ ഒരു വിഭവം മുതിര രസവും മുതിരുപ്പേരി മുതിരുപ്പേരി നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ മുതിര രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണ്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മുതിര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് മുതിരയാണ് ഇതിനെ അരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എടുക്കണം ഒരു കപ്പ് മുതിരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഇത് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്പൂൺ ജീ നല്ല ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു പത്ത് തളം വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് രണ്ട് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് മല്ലിയില ആണോ എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കും ഇത് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മല്ലിയില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊത്തമല്ലി എന്ന് പറയും ചില പുരാതന തറവാടുകളിൽ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മല്ലിയില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാചകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ മുതിര കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നു ഒരു കപ്പ് മുതിരയാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അതായത് കുതിർക്കാത്ത ഇതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ മുതിര വേവിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതിര കൊണ്ട് ഉപ്പേരി സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് നമ്മൾ കുക്കർ അടുപ്പത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കുതിർക്കാത്ത അതായത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് വിസിൽ വരെ നമുക്ക് വരുത്താം വരുത്താം മുതിര ഒരിക്കലും പൊട്ടി ഉടഞ്ഞു പോക പോകരുത് ഇത് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഈ മുതിരപ്പേരിയും മുതിര രസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മുതിര രസം ഒരുമി ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആ മുതിര ബാലൻസ് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചമ്മന്തിയായിട്ടോ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പേരിയായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു മുതിര ഉപ്പേരി ഉപ്പേരിയും കൂടി നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മല്ലിയലയുടെ ചെടി അതായത് പഴയ നായർ തറവാടുകളിലും പട്ടന്മാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നാട്ടു വളർത്തുന്നതാണ് അതിന് പുതിയ ചെടികൾ വരുന്നതിനുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാമ്പാറിലോ രസത്തിലോ പുളിയും കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപാരമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് മറ്റുള്ള മല്ലിയല മറ്റ് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മല്ലിയല പോലെയല്ല ഇതേ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ചെടികൾ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ വിത്താണ് ഇവിടെ ഇതായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ ആ പുളിവെള്ളം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇടാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുരുമുളക് ജീരകം വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റമുളക് ഇട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അല്ല ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ സ്പൂണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പല ചാനലുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പൂണുകൾ സാധാരണ സ്പൂണുകളെ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നാനോ സ്പൂണാണ് നാനോ സ്പൂൺ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്പൂൺ ആവുള്ളൂ ഈ നാനോ സ്പൂണിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്പൂൺ ആവുള്ളൂ ഒരു സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് ഇതിലൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവുള്ളൂ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ ഇത് മൂന്നും നാനോ സ്പൂൺ സ്പൂൺ
ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പറയുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മിശ്രിതം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞരടി ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നന്നായിട്ട് ഞരടി എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് അരയ്ക്കാണ് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതിക്കാണ് പഴയ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് പോരായി തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതാക്കി ഒഴിക്കാം വീണ്ടും ഞരടി യോജിപ്പിക്കുക തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞരടി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുതിരസത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയറുകളേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ മുതിര നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം മുതിര ഇവിടെ വെന്ത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപ്പേരിയും വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി ഒരു ചീന ചട്ടിയും അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പേരിക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരത്തെ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം ചേർക്കാം കായപ്പൊടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര സ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം വെട്ടി തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം വറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മുതിര വേവിച്ച വെള്ളം ചേർക്കാം മുതിര വേവിച്ച വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് പതയാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിക്കുള്ള ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച മുളക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 
ഒരു നാനോ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതായത് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മുതിര ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മല്ലിയലി ഇടാം ഇതേമാതിരി ചെറിയ പീസാക്കി ഇടാം ആ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഊറ്റി വെച്ച ആ മുതിരയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക മുതിരയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഒഴിച്ച ഉടനെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കുക കാരണം ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഈ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതായിക്കോളും അങ്ങനെ ഒരു പാത്ര പാകം വരാനുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസം റെഡിയായി മുതിര രസം റെഡിയായി അതേപോലെ തന്നെ മുതിര ഉപ്പേരി റെഡിയായി മുതിര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം നല്ല ഒന്നാണ് മുതിര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരുടെ പൊട്ടൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മുതിര ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് അമ്മൂമ്മമാർ ഋതുമതികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ മുതിര വറുത്ത് കുത്തി ഇതേമാതിരി തന്നെ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് രസം വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മുതിര രസം അതായത് അതിരസം നിങ്ങൾക്കിത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതും പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ